നമസ്കാരം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ടിൽ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ നേർവ്സ് ആൻഡ് ദയർ ഫങ്ഷൻസ് നാടികളും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നാടികൾ സംവേദ നാടി പ്രേരക നാടി സമ്മിശ്ര നാടി അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നാടികളെയും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ദ നേർവസ് സിസ്റ്റം വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും അവയെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് നാഡീ വ്യവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ മുൻപേ തന്നെ പഠിച്ചു അപ്പം ഈ നാഡീ വ്യവസ്ഥയെ ഘടനാപരമായി എങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് നേർവസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നോക്കി ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചറലായിട്ട് നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ദ നേർവസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് ആ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു വിച്ച് ആർ ദേ ദ സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പം നാഡീ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥ പെരിഫറൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദ സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം ഇനി അതിൻ്റെ ആ സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും അതിനകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാമല്ലോ അതായത് തലച്ചോറും സൂക്ഷ്മനെയും ബട്ട് ഇൻ പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രേനിയൽ നേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പൈനൽ നേഴ്സ് അപ്പം ആദ്യത്തെ പിക്ചറിനകത്ത് സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റവും രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിനകത്ത് പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റവും ക്രേ സെൻട്രൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ദ പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രേനിയൽ നേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പൈനൽ നേഴ്സ് ക്രേനിയൽ നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിരോ നാടികൾ സ്പൈനൽ നേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സുഷുംന നാടികൾ അപ്പം പെരിഫറൽ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള നാടികളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് കുറേ നാടികൾ ഇങ്ങനെ 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 വകഞ്ഞ് 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 പോയേക്കുന്നത് കാണാം അപ്പം ക്രേനിയൽ നേർവസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിരോ നാടികൾ ആ ശിരോ നാടികൾ ആ പേരിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് മസ്തിഷ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടികളാണ് ദ നേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബ്രെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ക്രേനിയൽ നേഴ്സ് ക്രേനിയൽ നേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേഴ്സിനെയാണ് ക്രേനിയൻ നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ആർ ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് അത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ജോഡികളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം സ്പൈനൽ നേഴ്സ് എന്തുവാണ് സ്പൈനൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേഴ്സ് ആണ് സ്പൈനൽ നേഴ്സ് അതായത് സുഷുമ്നയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദ നേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പൈനൽ നേഴ്സ് അപ്പം ഈ സ്പൈനൽ നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡികളാണ് ദ ആർ തേർട്ടി വൺ പേഴ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ദെൻ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോ ചാർ നോക്കി നേഴ്സ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് ഡിഫറ വിച്ച് ആർ ടു ടൈപ്സ് സെൻട്രൽ നേഴ്സ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പെരിഫറൽ നേഴ്സ് സിസ്റ്റം അത് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ദെൻ ക്രൈനിയൻ നേഴ്സ് സിസ്റ്റം തന്നെ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് അതുപോലെ തന്നെ പെരിഫറൽ നേഴ്സ് സിസ്റ്റം വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓ ടു ടൈപ്സ് ഓ നേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ദ ക്രൈനിയൽ നേഴ്സ് ആൻഡ് spinal nerves okay we can learn about brain now let's learn what is brain and its structure function etc appo namaku ariya brain is the central part of nervous system nervous system tinte oru central part nadi vyavasthayude ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് മസ്തിഷ്കം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈ നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അല്ല സോറി നേർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നാടികളെ കുറിച്ച് സ്റ്റിമുലൈ റെസ്പോണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്റ്റിമുലേ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരിൽ നിന്നുള്ള അനുവാദം നമുക്ക് കിട്ടണം
എത്തി എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാലും അത് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അത് കേട്ടു അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലാണ് ആ തലച്ചോറിൽ നിന്നാണ് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ റെസ്പോണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സേ ബ്രെയിൻ ഈസ് ദി സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി നർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒന്നും കൂടെ ആ ബ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫങ്ഷന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയൊക്കെ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്സോണിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ട് ആക്സോണിന് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് ഒരു ഷീത്ത് ഒരു ആവരണം ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതായിരുന്നു അത് ആ മൈലൻ ഷീത്ത് അപ്പം മൈലൻ ഷീത്ത് ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനെയും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് അതായത് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്കൾ സ്കളിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു അസ്ഥി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ ത്രീ ലയേഡ് മെമ്പ്രൈൻ അതിനകത്ത് നോക്കിയ ആ ഒരു തലയോട്ടിയുടെ ചിത്രം അതിനെ കുറച്ചിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് തൊട്ടിപ്പുറത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിനകത്ത് സ്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമാണല്ലോ സ്കൾ സ്കൾ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് താഴെ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം സ്കൾ കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ഈ തലച്ചോറ് സ്കൾ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ആവരണ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് മെനിഞ്ചസ് മസ്തിഷ്കത്തിനെ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന മൂന്ന് സ്ഥലപാളികളുള്ള ഒരു മെനിഞ്ചസ് എന്ന ആവരണമുണ്ട് ഓക്കെ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്ന കണ്ടോ ബ്രെയി ബ്രെയിന് ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പാർട്ടാണ് അതായത് അടിവേസയുടെ സെ കേന്ദ്രമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പൊതു അത് സ്കള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്കൾ അത് കൂടാതെ ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ദ മെനിഞ്ചസ് എ ത്രീ ലെയേഡ് മെമ്പ്രൈൻ ബ്രെയിൻ ഒരു ത്രീ ലെയേഡ് മെമ്പ്രൈൻ കൂടി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഈ മെനിഞ്ചസ് കാണപ്പെടുന്നത് ദ സെറിബ്രോസ് പാന ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്തിൻ ദ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ദ മെനിഞ്ചസ് ആൻഡ് ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ മസ്തിഷ്കം അതായത് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവനുള്ള കലയാണ് അല്ല അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ 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 സെൽസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാടികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കലകൾക്ക് ആ ബ്രെയിനകത്തുള്ള കലകൾക്കൊക്കെ പോഷണവും ഓക്സിജനും ഒക്കെ കൃത്യമായി ലഭിക്കണം അപ്പോൾ സോ ഹൗ ഡസ് ദ ബ്രെയിൻ ഗെറ്റ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ ലെയേഡ് ഒരു ത്രീ ലെയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് മെനിഞ്ചസിൻ്റെ തന്നെ ആന്തരപാളികൾ ത്രീ ലെയർ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടുള്ള രണ്ട് പാളികൾ ഈ രണ്ട് പാളികൾക്കിടയിൽ ഒരു സൈസ് ദ്രാവകം ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പേരാണ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ തലച്ചോറിനകത്ത് കുറേ അറകളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ അറകളെ സെറി സെറിബ്രോ വെൻട്രിക്കിളുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ അറകൾ അറകൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി മടങ്ങി കാണുന്നത് കാണാം അതിന് നമുക്ക് സെറിബ്രോ വെൻട്രിക്കിളുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ അറകൾക്കുള്ളിലും ഒക്കെ ഈ സെറിബ്രൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ദ സെറിബ്രോ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്തിൻ ദ ഇനർ മെമ്പ്രൈൻസ് ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് ആൻഡ് ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ അപ്പം ഈ ദ്രാവകം ഈ ദ്രാവകം എവിടെ നിന്നാണ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്നും അത് അതിൻ്റെ ധർമ്മം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദ സെറിബ്രോ സ്പൈനർ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോംഡ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ഈസ് റീ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ദ്രവം രൂപപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്
ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പം വാട്ട് ആർ ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനകത്തുള്ള തലച്ചോറിനകത്തുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിലെ കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും നൽകുന്നു വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി വിച്ച് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ സോറി ബ്രെയിനകത്തുള്ള തലച്ചോറിനകത്തുള്ള മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുക എന്നതും ഇതിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ബ്രെയിൻ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്ക്സ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനെ ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതും ഈ സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്രൊവൈഡ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ and the second one which regulate pressure inside the brain and the third one which protects the brain from external shocks porame ninnulla shocks il ninnakka rakshikkuka അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ബ്ര ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പോലും ഏതൊക്കെയോ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ സ്കള്ളിന സ്കള്ളിനകത്താണെന്ന് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ബാക്കി ഇനിയുള്ളത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ തലച്ചോറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരുപാട് 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 അത്ഭുതങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു കലവറയാണ് അപ്പം ഈ മസ്തിഷ്കം എന്നത് അതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു ബില്യൺസ് ബില്യൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു നമ്പർ ഒന്നും അല്ലേ ബില്യൺസ് നടീ കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം ഒരാളുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് ഏകദേശം ഒന്നര കിലോയോളം ഒക്കെ ഭാരം കാണും അതിനകത്ത് തന്നെ ബില്യൺസ് ഓഫ് സിനാപ്സുകൾ സിനാപ്സൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചതാണ് സിനാപ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് ലേൺ ഡീറ്റെയിൽസ് എബൌട്ട് ബ്രെയിൻ ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് അതിൻ്റെ പാർട്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തൊട്ട് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആണ് അതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓരോ പാർട്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം ആദ്യം നോക്കി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ സെറിബ്രം സെറിബ്രം ദെൻ സെറിബെല്ലം തൊട്ട് ദെൻ തലാമസ് ദെൻ മെഡില ഒബ്ലങ്ങേറ്റ ദെൻ ഹൈപ്പോ തലാമസ് കുറച്ച് പാർട്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം മെഡിലോ ബ്ലാങ്ങേറ്റ തലാമസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഓക്കെ ഇനി ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബ്രം ഓക്കെ നോക്കി ഈ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബ്രമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ തലച്ചോറിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കി ആ ചിത്രം കാണുമ്പം അതിനകത്ത് കുറേ ഇങ്ങനെ ചുളിവ് ചുളിവ് ചുളിവുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത് ഈ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ടാണ് അപ്പം ഈ ന്യൂമറസ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ആർ സീൻ കുറേ മടക്കുകളും ചുളിവുകളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ സെറിബ്രം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂമറസ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഓക്കെ പുറം ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ മടക്കുകളും ചുളിവുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മടക്കുകളും ചുളിവുകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം അപ്പം ഇങ്ങനെ മടങ്ങി 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 ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലം ഒരുപാട് സ്ഥലം അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പം ഈ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിനകത്ത് ധാരാളം ന്യൂറോണുകളും കാണും ഓക്കെ അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഓർമ്മ മറ്റും കൂട്ടാനായിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ മടങ്ങി മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് ഓക്കെ അത് കൂടാതെ എൻ്റെ ഗ്രേ ഒരു ഗ്രേ കളേഡ് ഔട്ടർ പാർട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ സെർബ്രത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേ ഇൻ കളർ കാൾഡ് കോർട്ടെക്സ് ദ ഗ്രേ കളേഡ് ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് സെറിബ്രം ഈസ് കോൾഡ് കോർട്ടെക്സ് അത് കൂടാതെ ആൻഡ് വൈറ്റ് കളേഡ് ഇന്നർ പാർട്ട് ഈസ് കാൾഡ് മെഡുല അതിൻ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ചാര നിറമുള്ള പുറം ഭാഗത്തെ കോർട്ടെക്സ് എന്നും വെളുത്ത നിറമുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ മെഡുല എന്നും പറയുന്നു ഉൾഭാഗം മെഡുലയും പുറം ഭാഗം ചാര നിറമായതുകൊണ്ട് കോർട്ടെക്സ് എന്നും പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അ
then it evokes sensation നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിനെ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു രുചിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗവും ഈ സെറിബ്രം തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് വോളൻറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഐച്ഛിക ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്താണ് ഐച്ഛിക ചലനങ്ങൾ വോളൻറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചലനങ്ങളെയാണ് ഐശ്വിക ച നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആരാണ് നമ്മുടെ സെറിബ്രമാണ് ഓക്കെ ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിനീസ് സെറിബെല്ലം ബ്രെയിൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പാഫാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സെറിബെല്ലമാണ് സിൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സെറിബ്രമാസ് ഓഫ് ടു ഫ്ലാപ്സ് മസ്തിഷ്കത്തിന് താഴെ തൊട്ട് മസ്തിഷ്കത്തിന് തൊട്ട് താഴെ രണ്ട് ദളങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്തും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറിബ്രത്തിനെ പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ചുളിവുകളും മടക്കളും നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെറിബെല്ലം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ സെറിബെല്ലത്തിനകത്തും മടക്കുകളും ചുളിവുകളും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും വിച്ച് കോർഡിനേറ്റ്സ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റൈൻസ് ഇക്വിലിബ്രി ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പേശികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ശരീരത്തിന് തുലന നില പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബ്രമാണ് and the then the third part is medulla oblongata which a peer ningalku familiar aano ennu enikku ariyilla adava ningalku parayan endengilum buddhimutt undengil medulla oblongata enna vaakku nokkikkonde thanne or anju thavana parayam medulla oblongata medulla oblongata medulla oblongata angane parayumbodhek aa word namakku familiar aayikkolum ഓക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാത്ത വേർഡുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അതിനെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെ കൊച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് തറ 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 അല്ലെങ്കിൽ പറ പറ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കും അപ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ തറ എന്താണെന്നോ പറ എന്താണെന്നോ പറവ എന്താണെന്നോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അറിയാതെ അത് അവരുടെ നാവിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കിത് പറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഓക്കെ ദെൻ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് തേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് മെഡില ഒബ്ലാങ്ങേറ്റ അപ്പം ഈ സെറിബ്രത്തിന് ചുവടെ സെറിബെല്ലത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു ദണ്ടാകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു റോഡ് ഷെയ്പ്പാണ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ബിലോ ദ സെറിബ്രം ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദി സെറിബെല്ലം സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തുവാണ് വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ഇൻവോളൻറ്ററി ആക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബ്രീത്തിങ് എക്സെട്ര ഹൃദയസ്പന്ദനവും ശ്വാസോച്ഛാസവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുക ഓ എൻ്റെ ഹൃദയം കുറേ നേരം കൊണ്ട് അങ്ങ് ജോലി ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരം ഹൃദയമേ നീ അനങ്ങണ്ട അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ നമ്മളുടെ മരണമാണ് അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ടൈ തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻസാണ് ഇൻവോളൻറ്ററി ആക്ഷൻസ് അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മെഡില ഒബ്ലാങ്ങേറ്റ ഓക്കെ ഇനി ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് തലാമസ് ദ നെക്സ്റ്റ് important part of the brain is thalamus which is situated below the cerebrum nammade cerebrathinte സെറിബ്രത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെയാണ് തലാമസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തലാമസ് ആണ് ഇറ്റ് ആക്സ് ആസ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് കൂടാതെ വിച്ച് അനലൈസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ി ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു പരിശോധിച്ച് ആൻഡ് സെൻസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ് ടു ദ സെറിബ്രം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ മാത്രം എങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നു സെറിബ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവേഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ
സെറിബ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു അതാണ് തലാമസിൻ്റെ ധർമ്മം ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് വിച്ച് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി തലാമസ് തലാമസിൻ്റെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് വിച്ച് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തര സമസ്തി പാലനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അപ്പം നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഈ ആന്തര സമസ്തി പാലനം എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇൻറ്റേണൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എൻവോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പരിപാലനത്തിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തര സമസ്തിയെ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരാണ് ആന്തര സമസ്തി പാലനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെയും ലവണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവ് കൃത്യമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഓക്കെ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈൻ ചെയ്യാം സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം മെഡിലോബ്ലാങ്ങേറ്റ തലാമസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇത്രയും പാട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ആ ബ്രെയിൻ ആ തലച്ചോറ അതൊന്നും സംരക്ഷിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മൊത്തം കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം തലച്ചോറാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഈ ടു വീലറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടു വീലറിൽ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ എന്ത് ധരിച്ചിരിക്കണം ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ വി മസ്റ്റ് വിയർ ഹെൽമെറ്റ് വയൽ ഡ്രൈവിങ് അതല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അല്ലേ പോലീസിൻ്റെ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും പെറ്റി അടിച്ചു വിടും ഈ പെറ്റി അടിച്ചു വിടുന്ന വെറുതെ ആണോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഒരിക്കലും അല്ല മോട്ടോർ സൈക്കിളിസ്റ്റ് നീഡ് ടു ടേക്ക് എക്സ്ട്രാ പ്രിക്കോഷൻസ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദയർ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ തലച്ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ ബ്രെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് ബ്രെയിൻ നമുക്കറിയാം ദ ഹെഡ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ ഈസ് മോസ്റ്റ് വൾനറബിൾ ടു ഇഞ്ചുറി ഇൻ എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആക്സിഡൻറ്റ് ഈ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പരമാവധി എളുപ്പത്തിൽ ക്ഷതപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം തലയും തലച്ചോറും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദോസ് ഓഫ് വിയർ എ ഹെൽമെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ദെയർ ചാൻസ് ഓഫ് സർവൈവൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഓവർ നോൺ ഹെൽമെറ്റ് വെയറേഴ്സ് ഇപ്പം ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാത്തവരേക്കാൾ കൂടുതൽ അപകടത്തെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നു വെച്ചാൽ ഒക്കെ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരാർക്കും അപകടം പറ്റുന്നില്ലേ ക്ഷതമേൽക്കുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ പോകുന്നതിനേക്കാൾ സേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ടു വീലറിൽ നിന്നെങ്ങാനും ഒന്ന് വീഴുകയോ ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻ്റ് എങ്ങാനും പറ്റി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹെൽമെറ്റിനെ അല്ലേ ബാധിക്കൂ അപ്പം അത് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ നമ്മൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കണം ക്ലിയർ ദെൻ നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ അതായത് നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാട്ട് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ബ്രെയിൻ കഴിഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഏതാന്ന് മനസ്സിലാക്കി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഓക്കെ ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് ദി മെഡില ഒബ്ലാങ്ങേറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദി വേർട്ടിബ്രൽ കോളം അപ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷ
പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദി വേർട്ടിബ്രൽ കോളം നട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണിത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലാണെങ്കിൽ നട്ടലിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗം വരെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് സീൻ ഓൾലി അപ് ടു ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ബട്ട് പക്ഷേ ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഓഫ് എ ന്യൂ ബോൺ ബേബി ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയിലാണെങ്കിൽ വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻസ് അപ് ടു ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി വേർട്ടിബ്രൽ കോളം വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ അറ്റം വരെ ഇത് നീണ്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്രോ ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി വേർട്ടിബ്രൽ കോളം അപ്പം ഇത് നട്ടല് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് വളരുന്നില്ല ഈ സൂക്ഷ്മ സ്പൈനൽ കോഡ് വളരുന്നില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു പുരുഷൻ്റെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ ബിഫോർ വി ലേൺ ദ കവറിങ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആ ബ്രെയിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലേ ആ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഓൾസോ ഹാവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദി വേർട്ടിബ്രൽ കോളം സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദി വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ലൈക്ക് ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്പ സുഷുമിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് മെനിഞ്ചസ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ സുഷുമ്ന സുഷുമ്ന അതായത് സ്പൈനൽ കോഡിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ത്രീ ലെയർ മെനിഞ്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്പൈനൽ കോഡിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സ്പൈനൽ കോഡിന് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അതിന് മുമ്പ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ വെർട്ടിബ്ലർ കോളം ലൈക്ക് ദ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനെ പോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് ഓൾസോ കവറിംഗ് ബൈ കവേർഡ് ബൈ മെനിഞ്ചസ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന ആവരണം കൊണ്ട് ഇത് കവർ ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും നോക്കേ ഇപ്പോൾ സുഷുമ്നയെ നമ്മളൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്താൽ ഒരു സുഷുമ്നയുടെ മുറിച്ച് അതിനകത്ത് ആരോമാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ആ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്താൽ അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി നമുക്കൊരു വിടവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കനാൽ കാണാം അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നു സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ കനാലിലും തലച്ചോറിൽ കാണപ്പെടുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു ദ്രവത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓർമ്മയുണ്ട സെർബ് ആ ദ്രവം അതേ ദ്രവം ഇവിടെയും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് തലച്ചോറിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഏത് സെർബ്ര സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും എന്തുണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ദ സെൻട്രൽ കനാൽ സീൻ ഇൻ ദ സെൻട്രോ ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ ഫിൽഡ് വിത്ത് സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ സെർബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടുത്തെ കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും പോഷണവും ഒക്കെ നൽകുന്നു അതേ ധർമ്മം തന്നെയാണ് അതേ ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇനി ആ ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കി സുഷുമിനയുടെ ഉൾഭാഗം ഏത് നിറത്തിലാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കി ഇൻസൈഡ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ഏത് നിറമാണ് ഗ്രേ കളർ ചാര നിറമാണ് അല്ലേ അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേ മാറ്റർ അതിന് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് ഏതാണ്ട് ഓറഞ്ച് കളർ പോലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ഓറഞ്ച് കളറിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു ഷെയ്ഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏത് നിറമാണെന്ന് അറിയാമോ വെള്ള നിറം വൈറ്റ് കളർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് വൈറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ കളർ ഈസ് വൈറ്റ് ഇൻ കളർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വൈറ്റ് മാറ്റർ അതിനെ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ഗ്രേ മാറ്ററും ഉണ്ട് വൈറ്റ് മാറ്ററും ഉണ്ട് ക്ലിയർ ദെൻ നോക്കി ആ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മഞ്ഞ കളറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാൻ പുറത്തേക്ക് എൻ്റെ തള്ളി ഒരു കൊമ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു കൊമ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ആ പാർട്സിൽ അതിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ
വെൻട്രൽ റൂട്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഡോർസൽ റൂട്ടും കണ്ടു വെൻട്രൽ റൂട്ടും കണ്ടു ഇത് ഏ ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് ജോയിൻറ്റ് ഫോം എ സ്പൈനൽ കോഡ് ഒരു ഡോർസൽ റൂട്ടും ഒരു വെൻട്രൽ റൂട്ടും ജോയിൻ ചെയ്താണ് ഒരു സ്പൈനൽ കോഡ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സുഷുമ്ന നാടിയും ഡോർസൽ ആൻഡ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് ഡോൾസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു സ്പൈനൽ നെർവ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഡോസ റൂട്ടെന്നും വെൻട്രൽ റൂട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഈ ഡോസ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടൊക്കെ സെൻസറി ഇമ്പൾസസ് റീച്ച് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ത്രൂ ദി ഡോർസൽ റൂട്ട് നോക്കി ഡോർസൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ സുഷുംനയിൽ എത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ത്രൂ ദ വെൻട്രൽ റൂട്ട് പ്രേരക ആവേഗങ്ങൾ ഇപ്പം സെൻ സംവേദ ആവേഗങ്ങൾ സുഷുംനയിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അതിന് പ്രേരക ആവേഗങ്ങളായി പുറത്തേക്ക് പോകണം സംവേദ ആവേഗങ്ങളായി സുഷുംനയിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് പ്രേരക ആവേഗങ്ങളായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതായത് മോട്ടോർ ഇമ്പൾസസ് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ത്രൂ ദി വെൻട്രൽ റൂട്ട് അപ്പം രണ്ടിനും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ സംവേദ ആവേഗങ്ങളെ സുഷുംനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ദൻ പ്രേരക ആവേഗങ്ങളെ സുഷുമ്നയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ക്ലിയർ അപ്പൊ ഡോർസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും കൂടി ചേർന്നാണ് സ്പൈനൽ നേവ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ഡോർസൽ റൂട്ട് ആൻഡ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് ജോയിന്റ് ഫോം എ സ്പൈനൽ നേവ് അതായത് സുഷുമ്ന നാടി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പം ഡോർസൽ റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ സെൻസറി ന്യൂറോൺസും വെൻട്രൽ റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഈ ഇവ രണ്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ മിക്സഡ് നെർവ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നെർവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ സമ്മിശ്ര നാടി ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം സുഷുംനയ്ക്കകത്ത് സെൻസറി ന്യൂറോണും ഉണ്ട് മോട്ടോർ ന്യൂറോണും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ന്യൂറോണും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ മിക്സഡ് നെർവ് ഒരു സമ്മിശ്ര നാടി സ്പൈനൽ കോഡ് ഒരു സമ്മിശ്ര നാടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ക്ലിയർ Then we are moving to the functions of the spinal cord. Function, I know, we have a question. There are 31 types of spinal cord. 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 There are 31 അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും തിരിച്ചും പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പൈനൽ കോഡാണ് സുഷുംനയാണ് സുഷുംനയിൽ കൂടിയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദി ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഈ സുഷുംനയിൽ കൂടിയാണ് സ്പൈനൽ കോഡിലൂടെയാണ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എന്താണെന്നറിയാവോ നടത്തം ഓട്ടം തുടങ്ങിയ ആവർത്തന ചലനങ്ങളെ ചല ചലനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നത് സുഷുംനയിൽ സുഷുംന നാടിയാണ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ് റെഗുലേറ്റ് ദ റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് റണ്ണിങ് വാക്കിംഗ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ് സ്പൈനൽ കോളിലുള്ളത് അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദ ബ്രെയിൻ അതുകൂടാതെ സ്പൈനൽ കോഡ് റെഗുലേറ്റ് ദ റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് റണ്ണിങ് വാക്കിംഗ് എക്സെട്ര ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോഡ് വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നെർവസ് എസ് നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തരം തിരിവ് പിന്നെ അതുകൂടെ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ പഠിച്ചു ബ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു ഫങ്ഷൻ പഠിച്ചു ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു ദൻ നെക്സ്റ്റ് പാട്ട് നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോഡാണ് നോക്കിയത് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു ഫങ്ഷൻ പഠിച്ചു സ്പൈനൽ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിട്ട് ടീച്ചർ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക്